Giorgetto Grandi malandrini Politici imbelli Arricchiti sfacciati Mi pare si siano affacciati Sul palco del teatro che è la vita Chiedendomi di parlare Nei miei versi di loro Ma io di questa genia Portato non sono a parlare Voglio qui invece ricordare e a far ciò mi si stringe il petto il povero Giorgetto. Tanti anni fa, per il buon cuore dei miei nonni, divenuto mi fratelletto. Uniti da comune destino sembravamo entrambi. Io senza padre, che senza sposar mia madre era sparito chissà dove, lui con tutti i parenti morti a Gorizia, sotto ai bombardamenti. Tre anni aveva più di me, e di lui comincio a ricordarmi quando io ne avevo circa quattro, a Sacile, dove, per non finire anche noi ammucchiati sulle pile di cadaveri che aveva fatto la guerra, dai nonni in salvo eravamo stati portati. Era grande responsabilità del Giorgetto, ricordo, poiché più grandicello, badare che nei nostri giochi non scivolassi nella livenza, sempre pronta sul greto del nostro orto di via Puiatti a carpire come una cattiva strega dal bell'aspetto di fata i bambini più distratti e che non mi facessi male. Con gran orgoglio, ricordo, mi riportava sempre a casa, con le mani e il naso infangati, con le ginocchia un po' sbucciate, ma comunque sempre più o meno intatto, e dai nonni che lo amavano come un piccolo loro figlio, veniva sempre complimentato. Mi pareva con lui, quando uscivo sulla via Puiatti, di andare in chissà quale luogo lontano, mentre non ci spingevamo che al foro boario, a neanche cento metri, ma in quel piazzale di terra, da cespugli e alberi circondato e dalla livenza contornato, le corse, i balzi, le urla, gli assalti al nemico appostato sul torrione antico, con frecce e lance di sambuco, con coltelli di carrube, erano così intense che quando tornavo in via Puiatti mi pareva di essere stato a combattere in paesi dai confini sterminati. Quando poi l'incantata sera poneva fine ai nostri ultimi casalinghi giochi, gli alti gridi di guerra che ci risuonavano ancora nella mente dolcemente facevano chiudere gli occhi. Tra la nonna e il nonno nel gran letto comune prendevamo infine sonno e del Giorgetto, mio indomito capitano, ero felice di sentire ancora vicina la mano. Il mattino ci accoglieva entrambi col sole che entrava dalla finestra che dava sull'orto. Poco più in là sulla livenza, Tordi e Merli si chiamavano dalle opposte rive e ogni tanto a fil d'acqua il fiume oltrepassando si specchiavano contenti. Farfalle e grilli volavano e cantavano, mute talpe lunghi tunnel scavavano e dal verde intenso della livenza pesci guizzavano e ogni tanto si notavano occhietti acuti nascosti tra alghe e canne di grosse pantegane. Era vispo il Giorgetto, gaio mai stanco di giocare, e da qualcuno detto troppo sfrenato, ma io di lui ricordo tanto come a me fosse affezionato. Dalle lotte troppo accese e dai giochi troppo arditi, con fare d'adulto ponderato postomi in rifugio sicuro e appartato, mi diceva di stare a vedere, e quando la mamma o il nonno gli davano una moneta desiderata per portarmi con lui al cinema, correndo a perdifiato ma mai lasciandomi la mano, 
attraversato il piazzale del Duomo e il ponticello della pietà in un attimo eravamo già là sotto ai portici all'interno del cinema nuovo dove mi sistemava in prima fila e lui più grande in quella dietro si appostava con i suoi compagni di terza elementare che in unita banda sulle sedie saltavano e urlavano in una galoppante sarabanda di pugni aperti e chiusi di calci all'aria di spinte di risa alte come piante e ogni tanto io piccino a loro seduto davanti e incantato soprattutto dagli elefanti sentivo la sua mano posarsi rapida sulla mia spalla e la sua voce chiedermi gridandomi nell'orecchio ti piace cicci oh sì parecchio gli rispondevo e subito dopo gli chiedevo ma chi vincerà Giorgetto Tarzan mi rispondeva certo poi alla fine della proiezione per le gran vicende con gli occhi accesi e in somma agitazione mi portava ancora a casa tenendomi per mano una volta solamente mi perse, scordandosi di me, alla Sagra dei Osei, tra lunghe file di gabbia, due a tre piani, gente fitta, fitta, tutta la festa vestita, alte canne che parevano giungle, uccellini di ogni tipo che trillavano tutti assieme nella grande piazza e sui ponti della Livenza, in un coro unito e grande, che avvolgeva l'intero paese da sembrare d'alzarlo e portarlo sino sul Monte Cavallo, con la banda municipale sistemata sulle sue due vette e la gente tutti intorno, tra colorati palloncini, con lo rullo del tamburo e lo squillo delle luci del cornetto. Là, in quel mare di sogni, di colori e illusioni, mi aveva perso il Giorgetto, ma Sacile, che sembrava così grande, era infin piccola e sua guida sicura per condurre tutti a casa era sempre la Livenza. Ricavato dalla divisa da soldato del nonno, aveva un giubbino verde, ricordo il Giorgetto, con due file di bottoni sul petto, una cartellina di lucido cartone per andare a scuola una penna col pennino lucente che prendendo ben la mira e lanciando alte urla da indiano infiltava ogni tanto nelle fette della polenta, una gomma, una matita e un quaderno e oltre a ciò era proprietario anche di alcune biglie di vetro colorate e di una intera squadra di palloni che, ritagliate in tondini da un giornale chissà dove trovato, in tappetti a corona aveva incastonato e la sua infanzia pareva destinata a continuare gaiamente tra la via Puiatti e il foro Boario e sui ponti di Sacile osservato dall'alto campanile ma un pomeriggio di maggio come non mai festante per il sole brillante e il profumo di robine, biancostini e rose che si espandeva da tanti orti e giardini mentre vicino al torrione da lui sistemato e sentinella nominato assistevo alla pugna furibonda sulla riva visida e infangata dell'assalto a una barca là ormeggiata sentì un grido alto e strano poi un altro ancora più insolito e subito mi allarmai, riconoscendoli non di giochi, ma di spavento. E udendone poi altri, e altri ancora, e nessuno di quelli, lanciati dal Giorgetto, fui preso dall'argomento. Urlavano tutti infatti proprio il suo nome, poiché era caduto in acqua fonda, e lo vidi poco più in là, in mezzo all'onda col suo far da capitano, non molto spaventato ancora, tendere più che poteva la mano verso il bordo della barca, da dove, 
la mutolita banda nella generosa resta quasi quella rovesciando gli tendeva le loro e su e giù poi vidi ancora andare il suo giubbino verde e la sua testa mora affondare e riaffiorare dall'acqua sempre zitto e mai gridando però con negli occhi il terrore ormai mostrando e mi sembrò che guardasse me allora il Giorgetto che mi struggevo per l'essere così piccolo e inetto da non poterlo aiutare poi la lunga pertica per tentare di salvarlo lanciata vidi colpirlo in testa con la punta fiodata arrovesciò allora gli occhi il mio Giorgetto il mio fratellino, il mio capitano, il mio zietto, macchiando del rosso del suo sangue la pagina del fiume, e si allontanò per poco ancora galleggiando, e poi in esso scomparendo. Tutti correvano verso le case urlando oltre il piazzale, verso ogni luogo dove ci fosse un grande, per avvisare di quel gran male che là era capitato. Di lì a poco, i pochi grandi che al lavoro non erano, da tutte le parti correvano, formando una sgomenta ressa a guardare il bel fiume assassino e a consolare i pianti della nonna di tutti i più alti e a fermar mia madre che in acqua si voleva lanciare. Un pianto, quasi un ululato continuo, riecheggiava nella nostra casa. Il nonno e lo zio tornati dal lavoro non si davano pace, e pace non poteva più essere per alcuno in esso. Non tornò Giorgetto quella sera, e passai la notte senza lui, nel grande letto, tremante di paura, del nonno stretto al petto. E il giorno appresso a inoltrata mattina la scuola cominciata ormai da un pezzo del Giorgetto la cartellina sul tavolo giaceva come abbandonata e le sue biglie di colorato vetro dal fondo del cassetto come vitre i occhi morti mi guardavano. Dov'è Giorgetto? chiedevo ogni tanto. Perché non ha dormito qui? Perché la sua cartella è sempre lì? Perché è andato sotto alla livenza? Io non posso stare senza. Quanto può resistere un bambino sott'acqua? Chiedevo alla nonna. Ma non è sott'acqua, Cicci, rispondeva lei piangendo. Lui è andato a studiare lontano e gli è piaciuto farlo nuotando piano piano nella livenza verso il mare tu fai bravo però e vedrai che tornerà ma più non tornò vivo il Giorgetto il suo corpicino morto venne a galla sotto a un ponte di lì a due settimane e fu tratto a riva nel nostro orto gli occhi gli avevano mangiato i pesci e le pantegane e le guancette sue sempre rosse per le corse gli avevano staccate tutte a morsi. Non farfalle, non grilli, non uccelli vidi là, ma sporgendomi da dietro ai grandi che non erano riusciti a tenermi distante, vidi ciò che era rimasto del suo viso, del suo bel giubbino verde, tutto rovinato e coperto d'alghe e dei suoi cappelli mori come i miei, attorcigliati, sulla testa quasi calda. Aveva girato il povero Giorgetto sott'acqua, attorno alle case di Sacile, per i ghirigori che la livenza in essa conta. Chissà quante volte era passato dietro il nostro orto, chissà quante volte mi aveva chiamato 
per dirmi che sarebbe tornato, per condurmi ancora al cinema, tenendomi per mano. E mentre a ciò pensavo, spolpata nelle ditine, proprio quella sua povera mano si tendeva verso di me, rattrappita e ferma. E non tornò proprio più Giorgetto, tra noi bimbi del forboario. Non continuò la terza elementare, non si vide più sotto ai portici e sui ponti di Sacile, e nel cuor di molti lasciò un dolore immenso. Dopo tanto tempo, morti tutti coloro che più teneramente lo avevano amato, con un tuffo al cuore a Sacile ritornato, in fondo al vialetto del cimitero, dove la fronte, assieme ai nonni e allo zio, tante volte chinato avevo addolorato, dove egli riposava, non trovai più niente. La sua tomba era stata spianata e nessuna traccia c'era più, né del cumulo di ghiaietta, né del bianco giglio spezzato della sua lapide, né della ben nota pianta grassa attorno alla quale con delicatezza strappavo l'erbetto. Troppo tempo era passato e le sue povere ossa di bimbo sfortunato erano finite nella comune fossa. Senza neppure un angoletto tutto suo, povero Giorgetto. E quando dinanzi all'orloculo là da tempo ormai riposti, ora fisso in volto i nonni, nei bei lor severi occhi, mi par di scorgere il rimprovero per essere stato così ingrato, io diventato più grande di lui, solo perché più fortunato di non avere a lui pensato, come con me sempre. Quando era stato piccolino invece lui aveva fatto, ponendo le sue ossa almeno vicino alle loro per non lasciarlo completamente solo. Neppure una foto del Giorgetto e nessuno che io conosca ne ha, è proprio nulla. A ingigantire ancora di più l'orribile misfatto sembra dover restare di lui. Ma io che con lui nacqui sulle rive dell'Isonzo, che assieme giocai su quelle della Livenza, che dai ponti di Sacile vidi scherzar nell'acqua il sol splendente assieme a lui, e che mi sentii sicuro quando fui condotto dalla sua piccola responsabile mano, e che da quella avvertì fluire nella mia il suo innocente e perfetto affetto, mi son posto questa notte a compiere il meno che potevo far per lui in questi sofferti versi ricordandolo com'era chi è stato in quei pochi anni che di vivere gli è stato dato augurandomi affinché almeno in morte di più duri che non vadano tanto presto persi e ora taccio e non aggiungo altro poiché è colululato di dolore che per giorni e giorni nella mia casa udì uscir dal petto dei miei cari straziante come allora ora dal mio si è levato